大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在二零二三年一月九日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在一月六日走势的基本信息。它的开盘价是一百零三，收盘价是一百一十三点零六，在盘中最高价是在一百一十四点三九，最低价到达了。一百零一点八一，那在盘中它的最高值与最低值之间的幅值是达到了十三个点。我们会看到它的收盘价依然是在各条均线值的下方。量，当日的成交量是二点二零九亿股，是前一个交易日的一点四倍，量增。K D 值。开口增大，双线是继续上行，那这样的信息说明股价的上行走势啊在增强。MACD 我们会看到开口变小，双线呢是趋于合拢，在零轴的下方出现了较前一个交易日更微小的红柱，那这些信息说明股价的空头趋势啊在减弱。好，我们来看看 K 线信息。在一月六日生成的这根 K 线是一个实体长绿 K 线，那它是一根上涨的 K 线，那它的位置呢是在股价下跌到了低档的一个横盘的位置，对，也就是横盘的走势中。那我们会看到当日的收盘价是超过前一日 K 线的最高。并且呢，抱有大的成交量。那从这样的指标来看呢，就是预示着后续股价会有继续向上反弹的动力。好，以上是 K 线信息的解读。那接下来我们来分析一下后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对一月。六日股价走势的预测，那第一个可能呢是股价会出现横盘向上，收盘价在一百一十三。那另外一个可能呢是股价会出现反弹，我们给出了两个反弹的点位，一个是收盘价会收在一百一十七，另外一个收盘价可能会收在一百二十六。那实际在一月六日，它的收盘价是在一百一十三点零六，那出现了横盘向上的呃一个结果。那我们预测的这个呃点位啊，和实际的点位是基本相同的，但是我们预测的这个横盘向上，它的走势和实际发生的走势是完全不同的。那我们预测。收盘在一百一十三，会在这个地方啊出现一个小绿 K 线，也就是最低价是不低于一百零八的，嗯，但实际上我们会看到，在一月六日，它是一个大幅的跳空的低开盘，然后呢，有多方力量的介入，股价是一路向上。我们来看看分时图。那我们会看到是大幅的一个低开盘，然后呢，开盘之后有一个回踩，继续向下。那接下来我们会看到股价一路是震荡向上，对，最后我们会看到收盘是收在最高价的啊、呃、附近，对。好，我们回到日 K 线图，嗯，那么这样一来啊，我们刚才。呃，我们还会看到收盘价，呃，不仅是一路向上收在最高价附近啊，也是呃超过了前一日 K 线的最高。那我们刚刚从 K 线呃信息的分析呢，也提到，就是收盘过前高，然后抱有大的成交量呢，后续股价会有继续反弹的走势。好，那接下来我们先来分析后续股价的上行。那上行的目标。嗯，我们说依然是这个 118.8 那我们先来
呃，再来回顾一下目前的呃这些辅助线。那这条红线是我们前一期视频预测说股价在这个地方呢可能会遇到呃压力，它是当日新生成的五日均线值是在这个地方，嗯，也就是我们在盘中要观察股价是否能站上它。那实际呢，我们会看是在五均值遇到的压力。对，但是我们还要看到一点，它是从一百零一开始股价向上提升，所以在这个地方遇到压力是很正常的。那这个呃红色的矩形呢，是我们预测在这里边不叫预测，就是说我们排列上方的压力位，在这个区域啊是有密集的呃压力点位，呃，也就是说股股价在这个地方啊也会遇到呃。强呃比较强的阻力，那实际我们会看到呢，股价是刚刚到达这个阻力区的低档的位置呢，就截止了。对，好，这是我们对辅助线的一个回顾。我们先把这个水平线删除，我们也把这个矩形删除。好，那接下来我们来看股价的上行。那股对于一月九日股价上行的目标，我们刚刚说了，依然是一百一十八点八，它是一月三日这根 K 线的最高。那为什么呢？是那现在我们说一月三日和一月四日两日 K 线构成的是一个股价下跌到低档的母子怀抱变盘向上的一个 K 线组合。那在这两个交易日呢，又抱有非常大的成交量，说股价日后如果能够站上这个母线的最高啊，将确立这个呃反转向上的 K 线组合。所以对于一月九日来说，股价上行的目标，第一个目标依然是要站上这个母线的最高，也就是这个母子怀抱的 K 线组合现在依然成立。好，那站上。一百一十八点八零，对，那说明这个确立这个反转成功，那股价呢将会呃继续有上行的走势。那如果能站上一百一十八点八零，再向上的位置呢就是一百二十四点四八，它是十二月三十日这根 K 线的最高。那我们说十二月三十日。的这根 K 线和一月三日这两根 K 线构成了一个横盘的低档的一个横盘区，对。那么也就是说，股价的第二个目标如果能够站上一百二十四点四八呢，将突破由这两根 K 线定义的一一个横盘区域，对。那突破这个横盘区域，我们说股价将会有一波上行的走势。好，这是第二个目标。如果继续向上的目标，对于一月九日来说，就是要站上当日新生成的二十日均线值，是在我们测算是在一百三十三附近。我们下移这个水平线，啊，这个水平线也是我们定义的，呃，一月六日生成的二十日均线值是在这个位置。好，那我们下移这个水平线到一百三十三。好，那这是对于月九日股价上行的目标。那我们说日后啊，如果说股价向上反弹，日后一旦能够，我们指的并不是一月九日，是之后的交易日。如果一旦反弹能够重新站上二十日均线值，对，那我们说股价将有可能会转为多头的趋势，而出现进一步的上涨。这是我们对股价上行的分析，嗯，当然我们在这个地方可以看到，呃，要完成第一个目标，也就是要确立这个反转成功呢，我们会看到当日新生成的五日均线值、十日均线值都有可能成为压力，嗯，好，这是股价的上行，那我们再来看股价的下行，那股价下行的第一个目标依然是这个母子怀抱。母线的最低是在 104.64 那我们说，一旦股价跌破了这个位置
将会有一波新的下行的走势，因为在这两个母子怀抱啊，我们说是抱有非常大的成交量的，一旦跌破这个母线最低，一定会启动一波新的下行的走势。嗯，那如果开始新的一波下行走势。接下来的目标就是在这条水平线是在九十四附近，九十四是年 K 线图的当中的十均值，对。那在到达这个目标之前呢，我们依然看一百关口将是阻力，也就是支撑。那实际上我们会看到，在一月六日啊，这个一百关口啊已经是出现了支撑了。那当日是一个跳空的低开盘，然后稍微回踩了一下，并没有到达一百关口，然后股价就出现了一度向上。对，所以我们说一百关口呢，将会如果继续横盘，一百关口依然是一个支撑。对，当然这样一个重要的支撑呢，我们说它不是强支撑，它只是一个重要的支撑。对，一旦这个位置被跌破呢，嗯。也就是说，呃，股价一定会有一波新的下行走势，对的，嗯，好，那这是我们说的股价的下行，好，那我们说对于，呃，我们再给一条，给出一个水平线，对于一月九日盘中。我们要关注一个点，就是在一百一十一到一百一十二附近。我们画一条水平线作为观察。我们放在一百一十一点五附近，加应该加水平线。然后我们把它变成红色线。好，那在对于月九日盘中呢，我们关注一百一十一点五，这是当日新生成的五日均线值附近，也就是我们关注股价是否能够横盘在这个五均值上方，或者在五均值附近。好。嗯，那接下来我们来看看一月九日当日开盘之后的压力位和支撑位。我们首先说上方的压力位，上方的压力位啊，依然是聚集了呃比较多的点位。我们依次来说一下，首先是当日新生成的五日均线值是在一百一十一到一百一十二之间，然后是当日新生成的。十日均线值是在一百一十四到一百一十五之间，嗯，然后呢，我们说前高是在一百一十三，所以我们说，呃，第一个压力区间是从一百一十一一直到一百一十五，这是第一个压力位，对。那第二个压力位就是这条水平线一百。一十八点八零，这个母线的最高，这是第二个压力。第三个压力就是一百二十四点四八，嗯，当然再向上，第四个压力就是一百三十三，这是二十均二十均线值是在这个位置。好，这是上方的压力。我们再来看下方的支撑，依然是第一个支撑，就是一百零四点六四，嗯，是母线的最低。那第二个支撑呢？我们呃，定义为是还是一百关口？对我们不把它定义成前低，是一百关口。对，第三个支撑是九十四。好，这是压力位和支撑位。那基于以上这些信息的分析和解读呢，我们给出一月九日股价走势的预测。那我们预测两个可能：第一个可能，股价将会出现继续反弹。如果股价出现继续反弹，它有可能是高开盘，甚至是跳空的高开盘，然后股价最低会回踩到一百一十二，嗯，也就是回踩到五均值，五均值将成为支撑
，然后呢，股价会一路向上，最高会到达一百一十八，在这个位置，收盘会收在一百一十四点五零这个位置。对，嗯，这是第一个呃预测，也就是说。呃，会出现一个反弹，嗯，那另外一个可能呢，就是股价有可能会出现横盘向下。如果是出现横盘向下，股价将是一个低开盘，然后呢，最高会到达一百一十二，也就是五均值将成为一个阻力，然后下方最低会到达一百零八，嗯，收盘会收在。一百零九附近。好，以上是我们对特斯拉股价在一月九日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看。